Mizahi öykü. Yılmak yok. Yazan, okuyan Ersoy Arslan. Belediye otobüsündeyim yine sabahın köründe. Tıkış tıkış. Ağız kokusu ter kokusuna, ter kokusu osuruk kokusuna karışmış bir vaziyette yol almaktayız. Orta boşluktaki cam kenarında kendime ufak da olsa bir yaşam alanı oluşturmuş bir halde yolculuğumu sürdürmekteyim. Derken güzel bir kız yanaştı bulunduğum mevkinin yamacına dek. Rica etsem camı biraz açabilir misiniz? dedi şiir tarındaki o tatlı ses tonuyla. Zifiri karanlığı ışığıyla aydınlatmış, geceyi gündüze çevirmişti adeta bu güzel kız. Camı açabilecek konumda en az üç erkek daha olmasına rağmen o tercihini benden yana kullanmıştı. Çok ama çok gururlanmıştım. Fakat tam o esnada içime bir korku düştü. Ya açamazsam? Yo, yo, yo. Hayır oğlum, hayır Ersoy. Sakın aklına böyle şeyler getirme. Derin bir nefes aldım. Diğer erkeklerin öfke saçan bakışları arasında elimi yavaşça cama doğru uzattım. Kız ise sevgi ve aşk dolu gözlerle süzüyordu beni. Hadi canım, hadi yiğidim. Aç şu lanet olası camı da el alem erkek görsün diyordu adeta gözleriyle. Tuttum ve asıldım var bu cümle. Çektim, çektim, çektim ve bıraktım. Olmadı. Milim dahi kımıldamadı Allah'ın belası. Döndüm ve şöyle bir baktım etrafa. Erkek yolcuların sevinç naralarını... Mutluluk ve coşku yüklü o sessiz haykırışları duyar gibi oldum bir an. Ve o kahreden an. Sevdiceğim ve göz göze geldiğim ıstırap yüklü, acı ve utanç dolu o rezil an. Fakat o her şeye rağmen benden vazgeçmemişti. Pes etme, bir daha den aşkım, bir daha bir tanem dedi sanki bakışlarıyla. Haklıydı, yılmak... Yenilgiyi kabul etmek bana yakışmazdı. Yeniden topladım gücümü. Ve bu kez iki elimle birlikte dua ve niyazlar içtiğimde olanca kuvvetimde öyle bir asıldım ki oh yok arkadaş yok yine olmadı yine olmadı sinirimden ağlamak üzereydim. Çevremdeki erkek güruhunu oley ve budur nidaları içtiğimde birbirlerine çat yaparken gördüm kalp gözümle. Ve sonunda cesaretimi toplayıp sevdiceğimin o güzel yüzüne bakmayı başarabildim. Olmuyor dedim titreyen bir ses ve çaresiz bir ifadeyle. Çok feci sıkışmış, açılmıyor maalesef. Hayal kırıklığına uğrayan sevdiceğim, peki neyse önemli değil. Boş verin o zaman dedi sessizce. İşte beni asıl bitiren de onun bu soğuk ve umursamaz tavrı oldu. Yer yarılsa da yerin ta en dibine girsem diye geçirdim içinden. Kafamı o lanet olası cama vura vura parçalarsam ve aynı zamanda cam da parçalansa. Ve sevdiceğimin gözünde kahramana dönüşebilirsem bir anda. Yok arkadaş bu gelmişin geçmişin soyun sopun ittiğimin camcığı kafatasından bile serttir. Bir bok olmaz şerefsizde. Böylesi depresif duygularla kendi kendimi yiyip bitirmekteyken... Oha ne oluyor lan? Bir el uzandı aniden ve şaf diye açıverdim canım. Tek bir hamlede. Hem de sonuna dek. Sesi duyan tüm otobüs bir anda bu tarafa doğru baktı. Hay Allah razı olsun. Oh be nihayet. Ulan içeride boğulup gideceğiz. Hele şükür bir insan evladı açtı şu zaman be. Bu ve buna benzer çok sayıda ses yükselmeye başladı otobüsün dört bir yanından. Benden daha kaslı, daha yakışıklı, daha uzun. Otobüs ahalisinden gelen tebrikleri kabul ediyor bu kala bir tebessümle. Ulan it, hazıra kondur resmen. Demek ki benim çabamla cam bilim dahi olsa hareket etti ve o sıkışık durumdan kendini kurtardı. Bir kez daha deneseydim kesin açardım. 
Maalesef artık bunun hiçbir önemi yoktu. Bizim beleşçi golcü otobüsün göz bebeği oluvermişti çoktan. Ve işte o an. Sevdiceğim gülümseyerek teşekkür etti adama. Rica ederim dedi adam. Çapkın bir etayla. İşi tepkini bildikten sonra çocuk oyuncu aslında. Bak bak ite bak hele. Beni gömüyor aklı sıra. Ve resmen konuşmaya başladılar gözlerimin önünde. Nerede okuduğunu söylemeler, ne iş yaptığından bahsetmeler, espriler, gülüşmeler vesaire. Onların bu muhabbetine tahammül etmekte gittikçe zorlanmaya başlamıştım. Gözlerim dolmuş, nefes almakta dahi zorlanır bir hale gelmiştim bir anda. Dayanamadım ve bastım düğmeye. Üç durak daha vardı ama bende o herifin böbürlenmelerini daha fazla dinleyecek hal kalmamıştı. İnmeden önce son bir kez daha baktım sevdiceğime. Tam o esnada öylesine coşku dolu şen bir kahkaha attı ki dünyalar güzelim. Bildiği bütün esprileri peş peşe sıralayan bizim beleşçi boğucu artık ne anlatıyor ne martal sallıyor bilmem. Ama benim kızı gözümden yaşlar getirecek kadar güldürmeyi başarmış. Kızı fazlasıyla etkilemişti. İndikten sonra bile gözümün önünden gitmek bilmedi o muhteşem güzellik. Ve derken o it giriverdi zihnime. Kızın elinden tutarken, yanağından öperken ve, ve öpüşürlerken. En istemediğim ve en tahammül edemediğim ne varsa bir bir geliyordu hayal dünyamdaki o sahneye. Suçluydum. Hemencecik pes etmemeliydim. Defalarca deneyerek dahi olsa uğraşı uğraşı açardım sonunda ben hocamı. Yarım bıraktığını bir başkası tamamlar ve sen de işte öyle böyle mal gibi kala kalırsın. Yılmak yok, pes etmek yok. Çözüme, başarıya giden yol orada. Orada bir yerlerde, yanı başında. Parmağının ucunda.